Ախքան տեսանյութը դիտել խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին։ Ունիսի երկուսին Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի վարակի տարածման ռեկորդային բարձեր օրական ցուցանիշ։ Բարձր է նաև մահացածների օրեկան ցուցանիշը 20 մարդ։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանում արդյունավետ չէ հակաճգնաժամային քաղաքականությունը, թե հանրությունն է ցուցաբերում անձնական ցածր պատասխանատվություն։ Այն, որ կան այդպիսի հանրային շերտեր եւ դրանք քիչ չեն, կասկածից վեր է, բայց անհնար է պատկերացնել, որ հանրությունը մեկ մարդ ու նման պետք է ցուցաբերի հակաճգնաժամային պատասխանատվություն։ Ըստ այդմ խնդիրը լոկ այս դաշտում տեսնել է կնշանակի իրականում փակել տեսած դաշտն ու ու անել սխալ եզրահանգումներ։ Եթե իհարկե չկա պատասխանատվությունը հենց միայն հանրության վրա դնելու կամ առավելապես հանրության վրա թողնելու խնդիր։ Միև նույն ժամանակ, երբ Հայաստանում մայիսի 4-ից ասի ճանապարհ թուլացվում էին սահմանափակումները, օրական վարակի դինամիկան ամենևին նվազող չեր, այլ հակառակը աճող էր, ըստ այդմ կասկածից վեր է, որ սահմանափակումները թուլացնելը բերելու էր ավելի մեծ աճի։ Եթե կարանտինի ընթացքում օրեկան թիվն աճել է, իսկ առողջապահության նախարարն էլ հենց այդ ընթացքում հայտարարել որ վարակը դուրս է եկել վերահսկողությունից ուրեմն սահմանափակումները թուլացնելը աներկվա բերելու էր վիճակագրության աճի որքան էլ քաղաքացիներին հղվեր անվտանգության կամ պաշտպանության կանոնները ողելու հորդոր ըստ այդմ այն ինչ տեղի է ունենում այժմ թերևս պետք է լիներ սпасելի կանխատեսելի ի շրջանակում ետևաբար պետք է լինեն դրան արձագանքելու պատրաստ քայլեր քայլեր արվում են իհարկե եւ հարց նարցունավետությունն է օրինակ բուժման գործ ընթացի մահերի կանխարգելման միաժամանակ հանրության հետ աշխատանքի եւ անվտանգության կանոնների վերահսկման որքան էլ դժգոհություն լինի հանրային վարքագծից այդ ու հանդերձ վիզուալ առումով նկատելի է որ դիմակների եւ ձեռնոցների գրումը ամենայն դեպս բավականին տեսանելի է կրկնենք բացարձակության սпасումը որևէ երկրում կլինի ինքնախափեություն ներկայումս գերխնդիրը առողջապահական կարողությունների հնարավորինս արագ ավելացումն է հնարավորինս շատ կյանքեր փրկելու տեսանկյունից մեծ հաշվով թող չնչի տարօրինակ սակայն հակաճգնաժամային պայքարի ցուցանիշը գնահատելու համար դեռ պահանջվելու են ամիսներ ամենայն դեպս քանի դեռ չկա պատվաստանյութ եւ չի առաջացել այսպես ասած ամփոփելու զրոյական վիճակ ակնարու է որ ներկայումս կա համընդհանուր պատկեր որը հերու է իրականությունից ըստ այդմ այսօր գերխնդիրը կենտրոնացնել ամբողջ ռեսուրսը առողջապահության կարողությունների ընդլայման եւ մահերի կանխարգելման վրա իհարկե շարունակելով անվտանգության միջոցառումների հսկողությունն ու դրանք կիրառելու հանրային սոցիալական քարոզչությունը